vice president and president uh, candidate Kamala Harris already bolted that our system does not work properly. So Democrats in that court say J J program gula diye chilo payroll in place. এবং ডাকা ডাপা সবগুলা নিয়ে আমরা ভাবতেছি যে এগুলা কিভাবে এনফোর্স করা যায় ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ফরমার প্রেসিডেন্ট সে বলেছে সে ম্যাচ ডিপোর্টেশন করবে এখন কি ডিপোর্টেশন করবে ওইটা হচ্ছে বোঝার বিষয় অনেক কিছুই কিন্তু প্রেসিডেন্ট চাইলেও এই দেশে পারে না একটা লোক যদি এসে ঢুকে পড়ে তাকে কিন্তু আমি ডিপোর্ট করতে পারবেন না প্যারাল প্লেসটা কিন্তু বন্ধ নাই স্টিল পেন্ডিং আছে কেস কিন্তু চলমান এটা কিন্তু বন্ধ হয় নাই অ্যাপ্লিকেশন নিচ্ছে কিন্তু এটা এক্সিকিউশন যে ডিসিশনটা আসবে অনেক পরে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থায় নির্বাচন পরবর্তী কি ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী ধন্যবাদ রানা ভাই আমি ধন্যবাদ আপনার সুন্দর উপস্থাপন করার জন্য আমি ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ডিস্ট্রিক্ট এট লার্জ নিউ ইয়র্ক স্টেটে আপনারা জানেন ইমিগ্রেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইন দিস ইলেকশন ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন এই দিস বড় দিস ইয়ার কারণ আপনারা জানেন আওয়ার ডেমোক্রেসি ইজ এট স্টেক রাইট নাও এবং ইমিগ্রেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ সবাই তাকে হচ্ছে আমাদের যে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট এর প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট কামালা হ্যারিস অলরেডি বলেছে যে আমার সিস্টেমটা আসলে ঠিক করতে হবে সো ডেমোক্রেটা চিন্তা করছে যে যে প্রোগ্রামগুলো দিয়েছিল প্যারল ইন প্লেস এবং ডাকা ডাপা সবগুলো নিয়ে আমরা ভাবতেছি যে এগুলো কিভাবে এনফোর্স করা যায় আপনারা জানেন অতীতে ডেমোক্র্যাটরা নির্বাচনের আগেই চেয়েছিল যে একটা কমপ্রেসিভ বিল করার জন্য কিন্তু রিপাবলিকানরা এটাতে কংগ্রেসে পাস করতে পারে নাই সো যথারীতি আপনারা জানেন লক্ষ 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 মিলিয়ন্স অফ পিপল ইন দিস কান্ট্রি লিগালি আসছে এবং অধিকাংশ লোক এখন কানাডা থেকে আসছে মেক্সিকো বর্ডার হয়ে আসছে সো এটা আসলে সিস্টেমটাই ব্রোকেন কিন্তু এটা ফিক্স করতে হবে আমরাও বুঝতে পারছি ডেমোক্র্যাটরা যে সিস্টেমটা চেঞ্জ করতে হবে এবং এটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে যে কারণে কামালা হ্যারিস এবং তিম ওয়ালস সহ সবাই মিলে আমরা চাচ্ছি যে ইমিগ্রেশন সিস্টেমটাকে ফিক্স করতে কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো পার্টি একার পক্ষে এটা সম্ভব না কারণ আপনারা জানেন আমেরিকান যে পলিটিক্স এখানে হাউস এবং সিনেট দুইটাতে পাঁচ শত হবে তারপর প্রেসিডেন্ট সাইন করতে হবে এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে ব্যাটার দিতে পারে তো তিনটা যখন একত্রিত হয় দেন ইউ ক্যান মেক সাম চেঞ্জেস এবং ইউ ক্যান মেক এ ল সো ল এফোর্ড করতে এখন আমরা এই কারণে আজকে আমরা আপনি বলেছি আমি আমি একটু আগেই ছিলাম আমাদের কংগ্রেস চেয়ারম্যান গ্রেগরি মিক্স সাথে আমরা ছিলাম একসাথে ছিলাম অনেক পলিউশন ছিল এখানে আমাদের লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যান্থনি অ্যান্থনি ডেল ডেলগারো ছিল বড় প্রেসিডেন্ট ছিল স্পিকার ছিল সবাই আমরা একসাথে ছিলাম সো এখানে অনেক বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে আপনারা জানেন গ্রেগরি মিক্স আমাদের ফরেন রিলেশনস কমিটির এক্স চেয়ারম্যান ছিল এবং বর্তমানে সে র্যাঙ্কিং মেম্বার সো আমরা সবাই এগুলো নিয়ে কথা হয় যে কিভাবে জনগণকে সমর্থন দেওয়া যায় মানে সহযোগিতা করা যায় ইমিগ্রান্টস ফ্রেন্ডলি হচ্ছে ডেমোক্রেটিক ডেমোক্রেটিক যে পার্টি এবং আপনারা সব মিডিয়াতে শুনতে পাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ফরমার প্রেসিডেন্ট সে বলেছে সে ম্যাচ ডিপোর্টেশন করবে এখন কি ডিপোর্টেশন করবে ওইটা হচ্ছে বোঝার বিষয় কারণ অনেক কিছুই কিন্তু প্রেসিডেন্ট চাইলেও এই দেশে পারে না একটা লোক যদি এসে ঢুকে পড়ে তাকে কিন্তু আমি ডিপোর্ট করতে পারবেন না এবং যদি কারো ডিপোর্টেশন অর্ডার থাকে তাকে আবার সেভ করার ক্ষমতা কারো নাই যেহেতু তার ফাইনাল অর্ডার অফ ডিপোর্টেশন পেন্ডিং আছে এক্ষেত্রে ইমিগ্রেশনের একটা ডিপোর্টেশন ইউনিট আছে যে ফিউজিটিভ ইউনিট তাদের কাজই হলো ডিপোর্টেশন যারা প্রাপ্ত তাদেরকে এই দেশ থেকে ধরে ধরে বের করে দেওয়া বেসড অন দি প্রায়োরিটি প্রায়োরিটি বলতে যারা ক্রিমিনাল কেসে আপনার দোষী সাব্যস্ত তাদেরকে আগে করবে যারা যারা মাইনর ক্রাইম করেছে তাদেরকে পরে করবে যারা ক্রাইম করে তাদেরকে লেস প্রেফারেন্স দিয়ে করবে এটা হচ্ছে ইমিগ্রেশন সিস্টেমে যে কাজ করে এটা এটা সব সরকার আমার ছিল এবং নতুন কিছু না সো দিস ইজ দি ইম্পর্টেন্ট দ্য পিপুল শুড নো আপনি যেটুকু বললেন এবং যতটুকু কথা বললেন তার মধ্যে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন আমার মনে এসেছে তার মধ্যে প্যারোল ইন প্লেসের কথাটা যে বললেন এইটি যখন আমরা দেখলাম প্রেসিডেন্ট বাইডেন একটি এক্সিকিউটিভ অর্ডারের বলে স্বাক্ষর করলেন এবং এটার আবেদন নেওয়াও শুরু হয়েছিল তো ইতোমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কয়েকটা স্টেটে এটার এই অর্ডারের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাহলে 
কিভাবে এই মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তো নিশ্চয়ই এই প্যারোলিন প্লেসের ভিত্তিতে যারা দশ বছর এই দেশে এক নাগারে ছিলেন আমেরিকান সিটিজেনকে বিয়ে করেছেন এবং কোনো অপরাধের সাথে জড়িত নন এমন মানুষেরা একটা আশার আলো দেখেছিল কিন্তু এই মামলার ফলে এই আশার আলো তো নিভে যাচ্ছে তাহলে এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আপনারা এই মানুষগুলোকে নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং এটার ফলে কতটুকু এটার ফলপ্রসূ হবে বলে আপনি মনে করছেন ধন্যবাদ রানা ভাই আপনারা সবাই এখন আপনাদের ট্রিবিউনের মাধ্যমে প্লাস সোশ্যাল মিডিয়া না রেগুলার মিডিয়ার মাধ্যমে অথেন্টিক সোর্সের মাধ্যমে জানতে পারছে সব কিছু উইচ ইজ ভেরি গুড এবং প্যারাল প্লেসটা কিন্তু বন্ধ নাই স্টিল পেন্ডিং আছে কেস কিন্তু চলমান এটা কিন্তু বন্ধ হয় নাই অ্যাপ্লিকেশন নিচ্ছে কিন্তু এটা এক্সিকিউশন যে ডিসিশনটা আসবে অনেক পরে এটার প্রতি কথা হয়েছে তো অ্যাপ্লিকেশন এখন করা যাচ্ছে যারা এই দেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে যেহেতু বৈধভাবে প্রবেশ করে তাদের তাদের কোনো এই কেস প্রযোজ্য না যারা অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করেছে এবং টেন ইয়ার্স এই দেশে বসবাস করছে এবং যাদের বাচ্চারা আমেরিকা সিটিজেন যারা আমেরিকায় বিয়ে করেছে সিটিজেন কোনো নাগর সিটিজেন কোনো কোনো স্পাউসকে তারা এই সুবিধাটা পাবে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন নিচ্ছে কিন্তু এটা এক্সিকিউশনটা হবে আরো পরে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্স এই ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যখন হয় কি কোনো যদি কোর্টে যদি কোনো কেস পেন্ডিং থাকে যে ডিসিশনের উপর ডিপেন্ড করে কি ডিসিশনটা কোর্ট কোর্ট দিচ্ছে তার পরবর্তীতে কিন্তু আপনার নেক্সট স্টেপে যাওয়া যায় নেক্সট স্টেপ হচ্ছে যা ডিসাইড করবে ওই কেসটা আসলে চলমান হবে কি না এটা অনিশ্চিত বলতে পারেন কিন্তু কংগ্রেসে যদি কোন ধরনের আইন পরবর্তী করা যায় দুই পক্ষ মিলে আমি সবসময় দিস ইজ দ্য কান্ট্রি উই হ্যাভ এ ব্যালেন্স ইন পাওয়ার কংগ্রেস হচ্ছে সেনেট এবং হাউসের সমন্বয়ে কংগ্রেস দেন প্রেসিডেন্ট সো দিস ইজ চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স এর সবাইকে অনুরোধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এক পক্ষ চাইলে অনেক কিছু করতে পারে না কারণ আপনারা জানেন সুপ্রিম কোর্ট দ্য হাইয়েস্ট কোর্ট দিস কান্ট্রি ওয়ার আই এম দ্য মেম্বার অফ দ্য নাইটেড সুপ্রিম কোর্ট বার দিস ইজ দ্য হোল্ডার অফ দ্য কনস্টিটিউশন সো এই ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশের সাথে আপনি কম্পেয়ার করতে পারবেন না সো এই দেশে আসলে অনেক কিছু অনিশ্চিত আবার অনেক কিছু নিশ্চিত সবাইকে আমরা বোঝানোর দেরি ইস কল লবিং আমরা যারা ইমিগ্রেশন নিয়ে মানুষকে হেল্প করার চেষ্টা করি উই ডু লবিং ফর দ্য পিপল অ্যান্ড দেন সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করে উইজ বেনিফিটস দ্য কান্ট্রি আর শুধুমাত্র কোনো পলিটিশিয়ান কেন কোনো পার্টি কেন সবাইকে জনগণকে যাটা বেনিফিট দেয় সেটাই সবার করা উচিত নালে পরবর্তীতে সে হয়তো তার ইলেকশন সে উইন করবে না If you're wondering, should I get my COVID shot? <coughs> Think about other people. <coughs> Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর